ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് സോണിയുടെ ഐ വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോം തിയേറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏകദേശം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലുലു കണക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനെട്ട് അഞ്ഞൂറിന് ഒരു ഓഫറിൽ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ടാറ്റ സ്കൈ ഡിഷ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എച്ച് ഡി ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് നല്ല എഫക്റ്റിൽ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹോം തിയേറ്റർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ വഴി നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഡിയോ കിട്ടും പിന്നെ എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട് പുട്ട് വഴി നമുക്ക് ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിന് ആയിരം വാട്ട് ആർ എം എസ് ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു സബ് ഊഫറുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന അഞ്ച് സ്പീക്കറുകളിൽ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ സ്പീക്കറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി നാല് സ്പീക്കറുകൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ബാക്ക് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സിൻ്റെ നാല് സ്പീക്കർ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിരം വാട്ട് ആർ എം എസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു എ വി റിസീവർ സെറ്റപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മിനി എ വി റിസീവർ ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ കണക്ഷൻസും ഇൻപുട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് സോണിയുടെ സൗണ്ട് ബാർ ഹോം തിയേറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ എഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഡി ആർ ടി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റിയും പെർഫോമൻസും പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ സപ്പോർട്ട് മെയിൻ യു ഐ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സപ്പോർട്ട് ടി വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റി മെനു ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിന് ബെറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു യു എസ് പി സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് എല്ലാം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ടു ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടച്ച് ഫംഗ്ഷനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ പിന്നെ ഏത് ഇൻപുട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് ഡിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നതിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോക്കറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള രണ്ട് സ്പീക്കർ റിയർ രണ്ട് സ്പീക്കർ പിന്നെ സെൻറ്ററുണ്ട് പിന്നെ സബ് ഊഫർ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് പിന്നെ ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു കോവാക്സിയൽ ഇൻപുട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റീരിയോ അനലോഗ് ഇൻപുട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ വൺ ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് റിമോട്ടിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ വണ്ണോ ടു ഓ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടി വിയിൽ ഏതാണോ വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട് എ ആർ സി ആണ് അപ്പോൾ എ ആർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയോ റിട്ടേൺ ചാനൽ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വിയിൽ എ ആർ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ബേസിക്സ് പറയാനുള്ളത് ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഫോർ കെയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ കെ ഫയലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എ വഴി ഫോർ കെ ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫോർ കെ കിട്ടാനുള്ളിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് ഈ റിമോട്ട് സോണിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് ബാർ ഹോം തിയേറ്ററുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ള റിമോട്ടാണ് നമുക്കിത് വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐ വൺ ടു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു വിധം ഇൻപുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കലാണ് പിന്നെ ഇതിൽ എഫ് എം ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കി മിററിങ് കാര്യങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് എല്ലാം നമുക്കിത് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് സൗണ്ട് ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ മ്യൂസിക് മൂവി ഫുട്ബോൾ മോഡ് ക്ലിയർ ഓഡിയോ പ്ലസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഓഡിയോ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിയർ ഓഡിയോ പ്ലസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്പീക്കർ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് സ്പീക്കറിലും ഈ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ഓഡിയോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് മിററിങ് ബ്ലൂടൂത്തൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോം ബട്ടൺ മെനു എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ ടി വിയുടെ വോളിയം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതപ്പോൾ ചില ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സോണിയുടെ ടി വിയിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പണിയേണ്ട ഇതിൽ തന്നെ ടി വിയും കൂടി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് നെക്സ്റ്റ് പോസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതെല്ലാം നമുക്കിതിൽ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് പോരാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കമ്പാരിസൺ ഒന്നും ചെയ്ത് ടെക്നിക്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സോണിയുടെ പുതിയ സിസ്റ്റംസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിസ്റ്റം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സൗണ്ട് ബാർ ഹോം തിയേറ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോം തിയേറ്റർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ വളരെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പോരായ്മ അതിൻ്റെ പോരായ്മ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സംഭവം ലോഡാവും പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫയലുകളും ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എം പി ത്രീ ഓഡിയോ പിന്നെ ഡബ്ല്യു എം എ വേവ് പിന്നെ ഫ്ലാക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ എം പി ഫോർ വി ഒ ബി ഒരുവിധം ഫയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എം കെ വി വീഡിയോ ഫയൽസ് ഇതിൽ പ്ലേ ആവുന്നില്ല പക്ഷെ ബാക്കി ഒരുവിധം എല്ലാം ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ എഫിൽ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കുത്തിയിട്ട് ആകെ കിട്ടിയത് എം പി ത്രീ ഫയൽസ് മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പ്ലേ ആയില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും യൂസർ മാനുവലൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ചില രീതിയിലുള്ള എം പി ഫോർ ഫയൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാനൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിപ്പോൾ ഡെമോ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കുത്തി കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ബ്ലൂടൂത്തൊക്കെ പെയർ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തൊക്കെ പാട്ട് വെച്ച് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ പെൻഡ്രൈവ് ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ആൾ പിന്നെ പെൻഡ്രൈവ് എന്നുള്ള പാട്ടുകൾ പാടിച്ചത് അപ്പം ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത്രയും ഡിലേ വന്നു ആ മോഡലിൻ്റെ പേര് എച്ച് ടി ആർ ടി ത്രീ ആർ ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് സൗണ്ട് ബാർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോഡലായിരുന്നു അതിനൊരു പതിനേഴായിരം വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു മോഡൽസാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വില കൂടുതലാണ് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫയൽ സപ്പോർട്ട് അതിൽ ഒട്ടുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ റിമോട്ട് വളരെ ബേസിക്ക
പിന്നെ നമുക്ക് ഡി വി ഡി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കുകൾ കിട്ടും പിന്നെ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഡിയോ ഔട്ട് വരുന്ന ഫയൽസ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയത് സൈസ് കൂടിയത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഓഡിയോയ്ക്കാണ് ഓഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തായാലും പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതിൽ കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഫയൽസ് നമുക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് ഡെയിലി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം തോന്നില്ല ഇതിന് പോരായ്മയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി കുറവായിട്ടും തോന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സിസ്റ്റം വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആളുടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ശ്രമം നടത്തിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമുള്ള വേറൊരു സ്പീക്കർ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് ട്യൂട്ടറൊക്കെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ സൗണ്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വേറൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ലോജിടെക്കിൻ്റെ സെഡ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ അപ്പോൾ ഞാനത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അത്രയും ബെറ്ററാണത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഫയൽ പ്ലേ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അതിലില്ല അത് കുറച്ച് പഴയ മോഡലാണ് അന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ ഒന്നും അത്രയും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല സീറോ സിക്സും ഇതും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ സർവീസ് സെൻറ്റർ സോണിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഒരുവിധം സ്ഥലത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ലുലു മാളിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് സോണിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും എറണാകുളത്ത് സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് സർവീസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഇത് ഇതേവരെ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ഹാങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ബൂട്ടായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു താമസം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് അതെനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആകെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രീൻ മെറിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിലേ വരും അങ്ങനെ ഒരു ഡിലേ വന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ പവർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സെഡ് നയൻ സീറോ സിക്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷമാണ് അതിന് വാറണ്ടി ഉള്ളൂ സർവീസ് ഇല്ല സർവീസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വാറണ്ടി പീരീഡിൽ അതിന് ഡാമേജ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു ഐറ്റം ഏത് പാർട്ടാണോ ഡാമേജ് ആയത് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയർലി പ്രൊഡക്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഫണ്ട് തരും പൊതുവെ റീഫണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സെഡ് നയൻ സീറോ സിക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചിട്ടും അത് വേറെ മേടിക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ പോയി അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പേര് അതിനെ പറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആമസോണിൽ റിവ്യൂ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഇതുപോലെ ചിലർക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് പണി കിട്ടിയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈബിലിറ്റിയും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഐ വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാവരും എല്ലാ പീസും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നാല് തവണ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റീഫണ്ട് കമ്പനി കൊടുത്തു ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു കുറ്റമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ ഒരുപാട് പീസ് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡാമേജ് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ സർവീസിന് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ